小心点，小心。谢谢，谢谢，得罪了。姨娘，事情办好了。这刘妈妈办事倒是挺利索，您就放心吧。罗十一娘这次肯定完了。只要罗十一娘在外边过了夜，这事儿就成了。到底是被谁掳走的？这一夜发生了什么？他怎么样都说不清了。我让你盯着人，你竟然把人给我盯丢了！大太太恕罪，都是奴婢办事不力。行了，这些话等找到十一娘再说。这件事儿，除了你，还有谁知道？只有仙灵阁的简师傅知晓此事，但他绝不会对外声张。我对护卫谎称，夫人要在家里多住些时日，遮掩了过去，所以徐家和别院，应该暂时还不知晓此事。娘。您别太着急啊，好在琥珀机灵，咱们还有几日时间。我现在就带人去寻十一娘。快点儿，无论是死是活，都把人给我带回来。是。大太太，侯爷回来了。孩儿见过母亲，你看看你怎么不声不响的就回来了呢？怎么也不派个人来先报一声，我们好去门口迎接你呀、啊？又不是第一次出门了，不需要迎接。哎，快坐坐，坐。太夫人，这次侯爷狩猎收获颇丰，还专门带回来了您喜欢的几子肉，太夫人又可以大饱口福了。好，好，真是有心了。侯爷受累了，喝杯茶歇歇吧。怎么不见夫人呢？呃，夫人她怎么了？发生什么事了？啊，是我让十一娘到西山别院去小住了。娘，丹阳在您这里吗？四哥回来了。我，我刚才去给丹阳买点心去了，是德月楼刚出炉的，啊，还有望春楼的桂花蜜汁藕。四哥，要不要尝一尝？听说丹阳。和家里属牛之人相冲，你四嫂因此而搬到别院去了。是啊，你和丹阳，平日只到母亲这里问安，没想到母亲屋里和你屋里的人都不够你派遣，各方属牛之人都得避开。你知道家里有多少属牛的人，竟敢弄得全家不得安生，鸡飞狗跳。哎，一个法师说的话都可以奉为圭臬。那如果他真能算的话，你去问问他还有多少寿辰。你们就因为他一句话，连家里的主母都被你们赶出去，都不怕人笑话吗？侯爷息怒，这件事情不怪我。爷，你别事事护着他，让他自己说。娘。丹阳，你们就别说了，这事是我考虑不周。四哥责备的是，我现在就去西山别院，把四嫂给接回来。站住！丹阳他还有身孕，你别再出去瞎折腾了，带他回去休息。我自己去接夫人。林波，走。侯爷别急，夫人现在不住在别院，而是在罗家。罗家。管理别院的刘妈妈回禀说，
，许氏夫人在别院住不惯，便回了娘家。这件事情说到底，就是妾身照顾不周，不如让妾身随您一起去罗家，把夫人接回来，也好宽慰宽慰她的心。走吧，找人告诉刘妈妈，让那两人报官，让官兵去救人。好。怎么了？哦，没事儿，我嘱咐秀媛几句规矩。啊、哦，岳父大人，岳母大人。贤婿，你一向公务繁忙，今天怎么有时间到家里来呀、啊？贤婿，可是来看十姨娘的、啊。家里人不懂事，让十姨娘受委屈了，我这就来接她回家。啊，好也严重了。既然嫁人为父，就应该以夫为纲，一切以夫家为主，她能有什么委屈呢？不过你今天来的不巧，他一早就出去了。哦，夫人，他去哪儿了？这位是大太太，这位是乔姨娘。哦，这便是乔姨娘。侯爷，徐家主母行事，可需要向妾室禀报，以前可没有这个规矩。岳母恕罪，是我。管教不严。冬青，冬青，夫人，这，我们这是在哪儿啊？这发生什么了？嘘！哎，我说，这俩姑娘长得如花似玉的，要不咱们……哎呀，闭嘴！上面交代了，不能动。哎，别抱怨了，现在我去报官，等事成之后，咱们就能拿到酬金。你好好看着啊。无外乎就是那几个。从咸陵阁门外护卫离开开始，我们就入局了。这，那他们想要干什么？他们会不会？放心，抓我们到此的人不会对我们怎么样的，否则他们早就下手了。只是我担心，这都四五盏茶的功夫了，夫人买块布还真是精挑细选呀。呃，侯爷。让你久等了。哎，要不我们派一个人到街上各家布店去找一找。琥珀，夫人上街买东西，你怎么不跟着服侍呢？夫人交代我做些别的事，故此没去。侯爷，要不这样吧，妾身派人去街上寻一寻，一来好帮夫人拿东西，二来也好告诉夫人，您在此等候，亲自来接夫人回家。侯爷要是不放心，我这就派人去接十姨娘回来。这样吧，我让我的副将去一趟。宁波，嗯，赶快去找一趟。是，侯爷。那就依侯爷的意思。顾将军，不必多礼。我看你们急匆匆的，是有什么要紧的差事吗？哦，有人报官说，在城西的柳儿胡同，听见两名女子被劫持后呼叫
，所以特此去查看一番。竟有如此恶劣的案子，那你们快去忙吧，我就不耽误你们正事了。是，走。刚才有人报官，说有罗家女子被劫，不过我们未曾接到罗家报案，特来问询。不知贵府可有人口失踪？家中并无人口失踪。好，既如此，打扰了侯爷，有一件事，妾身不知当说不当说。何事？昨日护送夫人的护卫回了西山别院，刘妈妈得知夫人要回罗家小住几日，便派了这俩护卫在罗家附近候着，好保护夫人的安危。之前听罗大太太说，夫人今日一大早便出去买布去了，可是妾身刚刚让秀媛去问了护卫。护卫说，并未见到夫人出门。岳父岳母，这到底是怎么回事？十姨娘，她到底在哪儿？父亲母亲，我回来了。侯爷也在。侯爷。林波去寻夫人的时候，夫人正在街上呢。傅大人，人不在，去那边看看。是是。大人，夫人逛了这么大半天，不知可买回什么了？给五娘做衣裳的织锦，可买到了。真是不巧。我逛遍了全城的铺子，都没有看见那个花色。这不，两手空空的回来了。那五娘只好空欢喜一场了。两没事就好。既然十一娘平安回来，我们就不打扰岳父跟岳母了。我们这就回去。不忙，我这儿有几匹难得的妆花缎子，带回去给十一娘做新衣裳。十一娘，到我房里去挑一挑。我们娘俩说几句踢几话，你们再走。好。啊，侯爷，坐